Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors peut-être que tu te poses la question, est-il plus facile de trouver des clients sur LinkedIn ou par email Peut-être que tu as envoyé plein de messages sur LinkedIn ou que tu as même fait de la publicité sur LinkedIn. Peut-être que tu as envoyé sinon des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'emails. De, et tu n'as pas de résultat ou peut-être que tu as, as testé LinkedIn mais que tu te dis que ça, ça marchera mieux par email ou inversement. Bref, tu te poses pas mal de questions. Je pense, enfin, je pense que ça fait partie euh, euh, du top des questions que je reçois personnellement euh, par email. Enfin, tu vois, est -ce qu qu est -ce, quelle est la meilleure plateforme à utiliser pour prospecter, etc. Bref, du coup, je vais te partager euh, plusieurs éléments par rapport à ça. Euh, déjà, pour justifier un petit peu le sujet, pour, euh, pour te, te, te raconter pourquoi est-ce que j'en parle, bah, ce matin, j'étais en train de discuter avec un dirigeant d'entreprise euh, sur LinkedIn et, euh, et la personne m'a dit de manière très, très... Enfin, elle était très sûre d'elle. Elle, elle me dit « Moi, ma cible n'est pas sur LinkedIn. » Bon, OK, très bien. Tu vois, c'est possible, hein. tout le monde n'est pas sur LinkedIn, je vais y revenir, mais elle me dit « Ma cible n'est pas sur LinkedIn, voilà, donc... Euh » Ça n'a pas d'intérêt. Sauf que bah, cette personne-là avec qui je parlais, elle avait un compte premium, tu vois. Déjà, premier truc, elle avait un compte premium sur LinkedIn. Donc, euh, bon, tu te dis, bon, elle y accorde un peu plus d'importance que ce qu'elle laisse paraître, en tout cas. Au-delà de ça, la personne, elle était très réactive. Donc, elle, elle passait pas mal de temps sur, euh, sur LinkedIn. Et enfin, bah, déjà, le truc tout con, c'est qu'elle était inscrite sur LinkedIn. Donc, pourquoi passer du temps sur une plateforme euh, sur laquelle il n'y a pas sa cible en tant que professionnel, je sais pas. Je pense que beaucoup de gens, euh, tu vois, sont un petit peu juste de mauvaise foi euh, et, 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 et simplement disent ça parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils espèrent. Ils en ont quelques-uns, mais ils n'ont pas autant de résultats qu'ils qu voudraient. Et moi, à chaque fois, et j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur le podcast, mais à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire « ma cible n'est pas sur LinkedIn, moi, elle est, pas, elle est plutôt là, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. » Enfin, souvent, quand les gens te donnent, te disent les choses avec certitude, parfois, ce n'est pas vrai, tu vois. Et moi, par expérience, il y a pas mal de fois où je peux te dire que la personne en face ment ou elle ne sait pas de quoi elle parle. Donc, c'est important euh, de, de, de voilà d'être ouvert en tout cas par rapport aux plateformes et souvent quand on n'a pas de résultats euh, sur euh, tu vois sur LinkedIn ou par email c'est un problème qui est beaucoup 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 plus profond et je préfère vraiment le noter avant de te donner quelques éléments sur LinkedIn et, et les emails mais parfois les gens ont juste un problème de marketing et c'est très très souvent ça c'est que c'est un problème de positionnement c'est un problème de d'offre c'est un problème de, de cible c'est un problème qui est beaucoup plus profond que le que le simple lieu de prospection. Donc ça, pour le coup, il faut vraiment faire attention avec les certitudes du style « oui, ma cible est là, ma cible n'est pas sur telle plateforme » ou quoi. C'est vraiment, enfin, dans tout, avec toutes les boîtes avec qui je parle, il y a toujours ce problème de marketing. Donc déjà, je voudrais commencer en te disant que si tu n'arrives pas à décrocher des contrats par email aujourd'hui, si tu as envoyé des dizaines, des centaines, des milliers d'emails et que tu n'as pas de résultat, tu n'en auras pas plus sur LinkedIn. Ça, je voudrais être très très clair par rapport à ça. LinkedIn n'est pas un outil magique. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est un super véhicule, tu vois, utilisons cette image, mais un mauvais conducteur, tu vois, dans, le, dans une Ferrari, il n'ira pas très très vite. Ou alors, il fera un accident très rapidement. Tu vois, tu vois un petit peu ce, ce dont je veux parler. Donc, si toi, tu as un marketing qui est un petit peu fragile et que tu n'es pas clair par rapport à ta niche ta spécialisation, ta valeur ajoutée, etc., le bénéfice que tu peux apporter à tes clients, peu importe que ça soit par email ou sur LinkedIn, tu vas te casser les dents. Donc ça, que ça soit très très clair. Euh, LinkedIn peut être extrêmement efficace, les emails peuvent être efficaces sur certains secteurs aussi, euh, mais avant tout, il faut que tu sois au clair par rapport à ton marketing, et ça, moi, je le dis à absolument tout le monde. Euh, J'en parlerai beaucoup, beaucoup plus en, en détail euh, bientôt, je pense, sur le podcast. Donc ça, c'est dit. Euh, ensuite, euh, il y a un truc qui est important, euh, c'est que sur LinkedIn, tu as beaucoup de gens dans la tech, les startups, le numérique, l'IT, bref, tous ces secteurs, le secteur du digital est très, très représenté sur LinkedIn. Donc, euh, si toi, ta cible, ce sont ces personnes-là, si toi, ta cible, c'est de toucher des gens dans la tech, les startups et tout, LinkedIn est un très, très bon plan. Attention, je t'ai pas dit de ne faire que du LinkedIn, mais c'est un très bon plan parce que les gens sont assez réactifs. Mais, et ça, c'est important, s'ils sont réactifs sur LinkedIn, ils le sont normalement par email. De manière générale, l'email, les gens sont un peu moins réactifs, hein, beaucoup moins réactifs qu'avant, ça marche quand même beaucoup moins, ça peut marcher dans certains cas, je vais y revenir, mais ça marche quand même beaucoup, beaucoup moins qu'avant. 
Euh, mais les gens qui, qui sont tu vois, ultra connectés par nature, comme les gens dans les startups et tout, bah, ils sont euh, connectés à leurs emails aussi. Donc, tu peux les toucher sur LinkedIn et les emails. Normalement, tu vois, bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu euh, lié les deux. D'ailleurs, je te, je, te ferai dire, je te ferai remarquer un truc, c'est que quand tu envoies un message euh, sur euh, LinkedIn à quelqu'un, souvent, euh, il reçoit une notification par email s'il n'a pas désactivé le truc. Donc, euh, tu vois, ça, ça fait une espèce de... Il de, de, y a un vrai lien entre les deux. Donc, voilà. Ça, si tu vises les startups, la, les startups pardon, la tech, etc., euh, penche-toi sur LinkedIn de manière sérieuse. Par contre... Euh, il y a un truc important, c'est que tu vois, encore une fois, si tu n'es pas clair par rapport à ton marketing, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'utiliser les emails comme un terrain de jeu. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce que je te parle de terrain de jeu Je te disais que sur LinkedIn, il y avait 16 millions d'utilisateurs. C'est quand même pas mal de gens. Hein. Ça fait pas mal de monde. Hein. On peut se dire que bon, bah, toutes les personnes avec qui il est intéressant de faire du business en France sont sur LinkedIn. Bon, je vais un peu vite peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. Mais par email, et en conviendre t'en conviendras, pardon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, que 16 millions de personnes. Enfin, tu peux récolter beaucoup, beaucoup plus d'emails que 16 millions. Et du coup, bah, c'est que le, le, le truc, c'est que si tu n'es pas à l'aise avec ton marketing, si tu es encore en phase de recherche de ta niche, etc., si, si tu te crames, pardon, <coughs> sur, euh, sur LinkedIn, c'est beaucoup moins facile à rattraper que par email. Les emails, tu vois, tu as un océan de gens à écrire euh, par email, bien plus, euh, j'ai pas de chiffres, tu vois, euh, mais bien plus que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, 16 millions, c'est beaucoup, et en même temps, il faut faire attention à ne pas se cramer, tu vois, parce que si toi, tu as un cœur de cible qui est de, je sais pas, euh, allez, 5000 personnes avec qui tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de travailler, bah, ces 5000 personnes, c'est pas que tu en as vite fait le tour, mais. Voilà, tu peux vite te retrouver un petit peu à sec. Alors que par email, tu peux tester beaucoup, beaucoup de choses sans que telle personne dise à un autre qu'elle connaît, bah celui-là, c'est pas terrible ce qu'il fait, etc. Tu vois. Donc ça, c'est un truc qui est important de faire. Moi, je te conseillerais au début, si tu génères pas plusieurs dizaines de milliers d'euros pour tes services aujourd'hui, d'utiliser vraiment les emails d'abord pour tester les choses, pour tester ton offre, pour tester ta cible pour tester simplement ce que tu proposes. Quoi. Et euh, ce, qui, ce qui est génial avec les emails euh, par rapport à ça, et c'est là vraiment pour moi qu'il y a un, une, un gros intérêt des emails, c'est que euh, bah, tu peux détecter exactement quel est le problème. Tu, en, en fonction des... Tu, tu vois, si tu envoies des emails en B2B, si tu vends à des services, à des business, pardon, euh, tu peux utiliser des outils comme... Enfin, tu en as plein, tu as Yet Another Mail Merge, tu as plein d'outils euh, d'envoi d'emails pour le B2B. Euh, et ce que tu peux faire, c'est traquer, évidemment, euh, les, les taux d'ouverture, euh, tu peux traquer les réponses, tu peux traquer, bref, tu peux traquer euh, toutes les étapes euh, du tunnel de vente. Et le truc, c'est que si aujourd'hui, tu te rends compte que personne n'ouvre tes mails, déjà, regarde euh, s'ils ont été délivrés, s'ils ont, ont été reçus déjà par, euh, par les personnes en face. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, peut-être qu'ils utilisent, ils utilisent beaucoup de pare-feu, peut-être que, je ne sais pas, il y a tout un tas de raisons, mais essaye de, de détecter ça. Euh, et ça peut être aussi le fait que simplement, bah, ils sont tellement spammés qu'ils ont mis des gros blocages, tu vois, pour, pour ne pas recevoir plus d'emails, ou alors que, bah, je ne sais pas, ils ont tellement d'emails dans leur boîte de réception qu'ils que, qu ne regardent même pas. Ensuite, l'autre étape, c'est que peut-être que ton email, il a été ouvert, tu vois, ton objet d'email a été a assez intéressé la personne en face pour qu'elle se dise « Ah tiens, je vais, le, je vais lire ce qu'il y a écrit dedans » mais tu n'as pas de réponse derrière. Ça, ce qui est vraiment cool avec... En fait, enfin, tu vois, il y, y a du bonheur dans le malheur. Euh, ce qui est vraiment cool par rapport à ça, c'est que si la personne a ouvert ton email, c'est que bon, peut-être qu'elle est sympa, peut-être qu'elle est de bonne humeur, peut-être que... Tu vois, mais au-delà de ça, euh, ce qui est vraiment bien, c'est que ton objet d'email peut-être a attisé sa curiosité. Donc, tu tiens un truc. Tu tiens un truc au niveau de l'objet. En tout cas, ce que tu proposes peut être intéressant. Si elle ne t'a pas répondu, c'est que ce que tu dis, tu vois, c'est tout con, hein, mais ce que tu dis dans l'email ne l'intéresse pas. Donc, est-ce que, est que tu fais partie des nombreuses personnes qui envoient d'énormes pavés par email en vendant leurs services, en proposant euh, énormément de choses Enfin, est-ce que tu fais partie de ces gens-là Si c'est le cas, il faut que tu fasses un truc beaucoup, beaucoup plus court euh, et, que, et que tu poses des questions pour essayer d'avoir de, 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 des réponses. Enfin, tu vois, le but d'un premier email, c'est d'avoir une réponse, c'est pas de vendre tes services. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, l'autre étape, si tu as une réponse de la personne mais que tu n'arrives pas à faire signer euh, la personne en face, à décrocher le contrat c'est qu'il y a une, un problème au niveau de ton offre. C'est que tout ce que tu as dit par là, ta cible et tout, bah, fonctionne, mais le problème, c'est ce que tu proposes derrière. Donc, tu as juste à ajuster ça. C'est ça qui est vraiment cool, c'est que tu t as juste à détecter le problème et à l'ajuster. Et au fur et à mesure, tu n'auras plus de problème, tu pourras décrocher des contrats régulièrement euh, par email. Donc, ça pour moi, 
tant que tu n'es pas clair par rapport aux emails, tant que tu n'as pas un process bien rodé avec les emails, si tu débutes, je t'inviterais vraiment plutôt à, à, à te concentrer dessus avant de passer sur LinkedIn. LinkedIn, une fois que tu seras clair par rapport à tout ça, c'est un super terrain de jeu, c'est vraiment top euh, pour pouvoir décrocher des contrats régulièrement, mais il faut éviter de se cramer, entre guillemets, euh, essayer de, 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 voilà, de garder sa réputation parce qu'il y a 16 millions d'utilisateurs, mais voilà, 16 millions... Ça peut, enfin, c'est un petit réseau, tu vois. Même si, encore une fois, je dis qu'il y a beaucoup de monde, c'est un petit réseau professionnel. Enfin, un petit réseau. Certains vont me dire, mais non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est un, c'est un lieu, tu vois. C'est comme, c'est un, presque un forum. Enfin, bref, c'est un forum. Si, si on était dans les années 90, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le bouche à oreille euh, tourne assez vite et tu peux retomber sur les mêmes personnes plusieurs fois et qui se disent, oui, mais vous m'aviez déjà proposé euh, tel truc auparavant, euh, c'était pas terrible, euh, voilà. Et du coup, ils te font pas confiance la deuxième fois que tu les approches. Donc attention à ça. Vraiment, fais tes armes sur les emails et ensuite passe à LinkedIn si tu veux. Ensuite, euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure de, de, de la tech, les startups, euh, de, de, de ce milieu-là. Peut-être que toi, tu es, es à tes débuts et tu cherches des, des agences comme client, euh, que tu essayes d'être un sous-traitant d'une agence. Euh, bah, là, pour le coup, LinkedIn est vraiment intéressant. Mais, et je me suis rendu compte de ça avec le temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de business qui sont très intéressants pour les freelances, très intéressants pour les, les consultants, euh, les, les indépendants, et qui ne sont pas sur LinkedIn parce qu'il y a tout un tas, tout un pan de l'économie française. Là, je parle de la France, mais ça doit valoir dans d'autres pays. Il y a tout un, un pan de l'économie française qui n'est pas sur les réseaux sociaux et qui aurait intérêt à aller sur les réseaux sociaux, qui aurait intérêt à, tu vois, à avoir un meilleur site. Enfin, je, le nombre de sites dégueulasses que je vois, de grosses boîtes qui font plusieurs millions d'euros, tu vois, et qui, qui ne sont pas sur LinkedIn en plus. Donc, c'est là qu'il y a un vrai intérêt de les toucher par email. Il y a plein, 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 plein de boîtes qui ne sont pas sur LinkedIn et pourtant, elles ont intérêt, encore une fois, à avoir un beau site internet, d'être sur les réseaux sociaux, etc. Mais pour les approcher, il faut les toucher par email. Donc, il y a une espèce de mine d'or qui est cachée, euh, entre guillemets, dans les emails. Euh, tout le monde, tu vois, pense à LinkedIn, etc. Et en plus, ne s'y prend pas bien du tout. Hein. Ça, c'est un autre point, mais <rire> j'en parle assez souvent comme ça. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a plein de gens qui délaissent du coup les emails, qui délaissent plein de secteurs d'activité intéressants alors qu'ils pourraient gagner bien mieux leur vie, leur vie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de concurrence. Tu vois, tout le monde, encore une fois, se concentre sur les réseaux sociaux, mais l'email, tu peux décrocher de gros trucs. Moi, j'ai eu, euh, tu vois, des, 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 super, euh, des super clients grâce aux emails. J'ai eu des, des trucs énormissimes qui n'étaient pas sur LinkedIn grâce aux emails et en ayant une approche, tu vois, très claire, très carrée, en étant clair par rapport à ce que je propose, en étant clair par rapport à, à la cible. Et, et ces personnes-là répondent aux emails parfois très, très vite, mais il faut les détecter, il faut détecter le besoin il faut détecter des problèmes que, que ces personnes auraient envie de résoudre. Et si tu leur présentes une solution qui les intéresse, il n'y a pas de raison qu'elles euh, qu te, qu te snob ou quoi. Donc ça, vraiment, il faut que tu sois conscient de tout ça pour prospecter soit par email, soit sur LinkedIn. Ce n'est euh, pas noir ou blanc, tu vois. Je ne t'ai pas dit il faut absolument que tu ailles sur LinkedIn ou il faut absolument que tu ailles euh, prospecter par email. Ça dépend de ce que tu fais. Moi, je ne sais pas, tu vois, là, je, je, parle à, je te parle à toi, mais je ne sais pas concrètement ce que tu fais. Donc... Euh, si tu es dans ta phase de recherche, fais tes armes par email. Si tu es là pour euh, aller très très vite et que tu es très clair par rapport à ce que tu proposes et que voilà, tu es juste dans une phase de croissance, tu n'as plus qu'à dérouler, tu vas sur LinkedIn. Mais voilà, après, si tu as des cibles un petit peu intéressantes, si tu as envie d'aller euh, choper des, des, des clients intéressants, des, des, des clients en or, euh, en, au, au-delà en fait de, de, tu vois, des espèces de, de, de clients clichés que, que certains peuvent rechercher, euh, les emails peuvent être extrêmement intéressants. Mais pour ça, il faut être vraiment très carré, tu vois, quand, si tu fais les choses par email ou même sur LinkedIn, il faut se, se garder euh, euh, une trace, en fait, de, tes, de ta prospection, à quelle date est-ce que tu as envoyé des messages avec telle personne, à quel moment est-ce qu'il faut relancer. Tiens, d'ailleurs, relance, relance constamment les personnes à qui tu as écrit constamment, que ce soit sur LinkedIn ou par email. Les emails, il y a plein de gens qui ne relancent pas, pourtant, bah, ils perdent beaucoup d'argent, ils laissent beaucoup d'argent sur la table parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de prospects euh, ne répondent pas la première fois, mais répondent la deuxième, donc il faut euh, relancer. Là, je t'ai donné vraiment plusieurs clés pour, euh, pour choisir quel, quel est le meilleur endroit pour prospecter pour toi, les emails ou LinkedIn. Pour moi, pour moi c'est vraiment euh, complémentaire. Tu, vois. tu peux même combiner les deux, prospecter à fond sur LinkedIn et, et, et un petit peu euh, sur, euh, par email. Enfin, les deux sont complémentaires, mais si tu fais du B2B, si tu vends à des business, ce sont les deux réseaux sociaux euh, qui sont au cœur de, de qui devraient être au cœur en fait de ton de ton attention, enfin qui devraient être au cœur de ta prospection. Euh, donc euh, voilà un petit peu. J'espère que ça t'a été utile. Tu vois, je t'ai pas dit encore une fois fais ceci ou fais cela. C'est à toi de voir en fonction de ton propre cas, mais il euh, y a, y a 
qu'en étant conscient de ton positionnement, de ton offre, de ta cible, que tu sauras où aller et comment approcher les gens. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le « i » et sur YouTube. YouTube, pardon, sinon tu as le lien en description. Je te souhaite un très, très bon week-end. En attendant, mardi, n'oublie pas, vie sans limite, vie, <rire> le gros fail. Celui-là, je, je vais le garder. Tu, tu sais quoi Je vais même pas couper. Vie sans limite, à plus. 